हाय दोस्तों मैं हूँ कार्तिक और आज हम लोग क्लियर कैसे मारा जाता है वो सीखेंगे क्लियर बैक लॉबी टू बैक लॉबी मारते हैं कोर्ट के पीछे जो दो लाइंस रहते हैं उसको बैक लॉबी कहते हैं क्लियर एक डिफेंसिव स्ट्रोक है जब आप एकदम आउट ऑफ पोजीशन हो तो आपको एकदम ऊंचा क्लियर मारना चाहिए ये करने से आपको सेंटर को वापस आने के लिए टाइम मिलेगा आप मारोगे तब हाथ को ऐसे पीछे नहीं लेके जाना है एल्बो ऐसे पीछे जाना चाहिए फिर हाथ को ऐसे घुमाना है हाथ को ऐसे इस तरह घुमाना है ये एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्शन इंपॉर्टेंट है फिर मारते टाइम रिस्ट पीछे लेके आए और उंगलियों से रैकेट को जोर से पकड़े बहुत सी स्ट्रेंथ आपके उंगलियों से आती है सेटल को हमेशा ऊपर से मारना है ऐसे मत मारे सेटल मारते टाइम दूसरा हाथ ऊपर रहना चाहिए इससे आपका बैलेंस मेंटेन होगा रैकेट को इधर मत लेके आइए रैकेट को ऐसे इधर लाना है आपका राइट लेग क्लियर करते समय आगे आना चाहिए और वेस्ट को भी टर्न करना चाहिए मुझे पता है कि ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत टफ है अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज कि अब मैं कैसे मार रहा हूं वो ऑब्जर्व करे और बस मैं कैसे मारता हूं वो कॉपी करने को ट्राई करे आप खुद को वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि आप ये सब पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं चलो अब देखते हैं क्लियर सीखने के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप बहुत बिगिनर हो और आपको कुछ भी नहीं आता तो इस प्रकार प्रैक्टिस करनी चाहिए आपका अगर शटल से अच्छी तरह से कांटेक्ट हो रहा है तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ये एक्सरसाइज आपको पंद्रह मिनट करना चाहिए शटल को कोर्ट के कॉर्नर्स में मारना चाहिए आपका कांटेक्ट अगर अच्छे से हो रहा है तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ये करने से आपका स्पीड इंप्रूव होगा आपका दोस्त बीस शटल लेके खड़ा हो जाएगा और वो आपको इस प्रकार फीड करेगा ये एक्सरसाइज के बीस शटल के तीन सेट करें ख्याल रखें आप करेक्ट फुटवर्क फॉलो कर रहे हो अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता तो ये सीखने को आपको अराउंड एक एक दो महीने तो लगने ही वाले हैं। आप पहले बहुत सारी गलतियां करोगे लेकिन वो कम्प्लीटली नॉर्मल है आपको फ्रस्ट्रेट होना अवॉइड करना चाहिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो क्लियरली एक्सप्लेन है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए